Tropas a Battlefrontianos, bienvenidos de vuelta aquí a Battlefront ESP Soy Mayor Z y estoy de vuelta con todos vosotros Con cruzados mandalorianos en el Battlefront 2 Así es, quería traeros algo especial Y bueno, vamos a jugar Mos Eisley con la era de Kotor, de Caballeros de la Antigua República Y bueno, en el modo de cacería Que nos permite jugar con los mandalorianos Digamos que es como una especie de modo de conquista alternativo En el sentido de que te saca otras facciones que no son estrictamente Sith versus la antigua república. Entonces, tenemos tres unidades con los mandalorianos y bueno pues son esos mandalorianos que podemos llegar a ver, ya os digo, en el Cotor 1 y en el Cotor 2. En el caso de este mapa nos enfrentamos a los Sith, pero en otros mapas nos enfrentamos a la república por ejemplo. Entonces, está muy guapo este mapa en cuestión de este modo de juego porque, fijaos, o sea, tenemos el asesino Sith de toda la vida, tenemos el adepto del lado oscuro de la fuerza, pero luego tenemos el Sith y el, el Lord Sith y manejarlos todos, la verdad es que están muy guapos pues de hecho vamos a manejar estos primero porque eh, van a molar fleje y quiero pasar por ellos antes de ver a los mandalorianos Entonces vamos allá, es un flipe porque tienen animaciones digamos ya conocidas dentro de lo que vienen siendo eh, los personajes del Star Wars Battlefront 2 Ahí, ven, ven aquí, ven aquí, toma, tasca Y bueno, por lo dicho, viene incluido en el mod de era de Kotor lo que pasa es que es eso, o sea, llevan las mismas animaciones, solo que eh, llevan como los sables al revés y tal, entonces, aunque sean las mismas animaciones, parecen diferentes. Entonces, ahora mismo creo, si no me equivoco, estamos llevando las animaciones eh, de... Eh, sí, Darth Maul, vamos a comprobarlo, con un ataque así en plan... Espera, ¿me, me da...? Un, dos... Y tres, sí, exacto, ¿veis? Ese último movimiento es de... El sable doble de Darth Maul. Entonces, mola un montón porque puedes jugar como los soldados típicos de los mandalorianos de los tiempos antiguos Y luego también, bueno, pues te ponen un reto en cada mapa que termina siendo diferente, ¿no? Ahí está Para mí la gracia principal es pues poder realmente llegar a jugar como los mandalorianos Que la liaban mucho en torno a esos tiempos en la galaxia bordariana Pero luego encima si te meten unidades especiales en torno a los restos de bandos Como puede ser la república o los Sith, pues, hombre, matas incluso dos pájaros de un tiro es una pena en este sentido que quizás sea, por así decirlo, un modo menor y no sea realmente conquista galáctica con vehículos o cosas por el estilo. Pero yo agradezco de sobra el tener tres unidades dentro del bando mandaloriano. Y bueno, realmente los mandalorianos hacia los tiempos de, bueno, Kotor 1 no sé ya, pero Kotor 2 en torno a más o menos esa época realmente ya habían perdido bastante fuelle. O sea, eran muy fuertes todavía eh, en el sentido de que eran soldados personales muy bien entrenados. Quiero decir, como individuos eran geniales, pero el ejército mandaloriano, lo que es la facción de los mandalorianos, eh, tras la aparición de Revan, pues se fue un poco al carajo. O sea, Revan los aplastó por completo. Luego es curioso que se hizo amigo de muchos, pero... O sea, realmente lo que hizo fue cargarse a los mandalorianos, por así decirlo, agresivos. Lo que hizo fue salvar a la república. Pero realmente se llevaba bien con un montón de mandalorianos y les tenía en alta estima, de verdad. Así que bien, vamos a utilizar ahora el Sith normal y corriente, no al Lord Sith. Y bueno, pues esto lo que tiene es, eh, como os digo... El mismo rollo de utilizar las animaciones de Darth Maul Pero parece que lleva no una espada doble Sino una espada normal y corriente Entonces fijaos que los movimientos son exactamente los mismos Pero mola fleje Entonces bueno, yo esto lo estoy jugando Desde lo que viene siendo la gran modificación El gran mod pack del Ultimate Pack del Star Wars Battlefront 2 Que ya sabéis que ahora anda desaparecido Porque los modders responsables del contenido que incluye el pack Lo están tirando allá por donde reaparece la cuestión, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que realmente nos interesa Los mandalorianos Como decíamos, tres unidades diferentes Con diferentes colores Los típicos colores de la armadura de cruzado mandaloriano Que vemos en Kotor 1 o Kotor 2 Entonces tenemos el color azul eh, Que es por cierto el que veis En esta modificación que os subí hace poco en forma de vídeo Con el Jedi Knight Jedi Academy Si no lo habéis visto, os lo dejo en la descripción o sea, Es la misma armadura Es el mismo cruzado mandaloriano Pero bueno, lo dicho, tenéis el azul, tenéis el rojo y tenéis el amarillo, supuestamente para que podamos customizar un poco nuestra experiencia, pero realmente los soldados no son todos iguales, llevan un equipamiento diferente, entonces cumplen diferentes papeles, diferentes roles, tenemos el azul que lleva un blaster normal y corriente con un pack de infiltración y granadas, entonces digamos que se comporta como el soldado normal y corriente que podemos llegar a ver 
en Kotor y esto tiene mucha gracia porque realmente es algo que sucede en Kotor, o sea, eh, tienen capacidad de infiltrarse estas unidades y a veces es como, hola, buenas, y de repente te aparece un mandaloriano de la nada eso sucedía en la historia del Kotor, eh, por lo menos que yo me acuerde ahora mismo entonces, luego tenemos el mandaloriano de color rojo que aquí pues se cumple el papel de el apoyo va con unos detonadores eh, con temporizador y también con un cañón blaster, ¿no? ahí lo tenemos un rifle blaster y luego ya tenemos el del color amarillo que viene con vibro espada este es mi favorito por el manejo evidentemente y también con un supuesto blaster pesado que dispara con ráfagas entonces vamos allá vamos a vivirlo eh, nada entramos y bueno si nos permiten si nos permiten ahí está nos hemos infiltrado no nos ven no nos ven toma granada a ver si consigo hacer que estalle no sé si le he matado yo creo que no al final eh, vale tendré que buscar algún otro enemigo para tirarle una buena granada una de las eh, cositas guapas que tenía Kotor era justo la variedad en granadas ahí está se la han comido Tenías las granadas Taikoban, tenías granadas, yo que sé, explosivas, eh, congelantes, eléctricas... Era flipante semejante variedad. Luego, claro, tenía toda una serie de usos específicos bastante marcados, ¿no? Y eso había que conocerlo. Ven, ven, ven. Ahí está, un sit menos. Entonces, bueno, volviendo al tema de la armadura. Era flipante, yo jugué con ella hasta el último nivel. Me enfrenté a Mala con esta jodida armadura. Supuestamente como usuario de la fuerza, como Jedi o como Sith. Lo mejor que podías hacer era cogerte eh, una túnica, algo que tuviera sinergia con la fuerza. Pero yo venía, ¿no? <ríe> con todo lo contrario, con... Eh, lo más tocho en cuestión de defensa Me encantaban los valores defensivos Y si sí, no era el, la mejor armadura eh, Digamos, eh, el mejor ropaje Para el Kotor Era uno de los mejores, sin duda Entonces, eh, yo lo gozaba, de veras Y bueno, vamos a utilizar a este Al del apoyo Porque lo que es el armamento Del soldado básico aquí, el azul Por así decirlo Pues deja un poco que desear Pero este está mucho mejor, este mata... Bastante más rápido Fijaos, es que los tiracos que mete Oye, esto ya es otra cosilla, ¿no? Aunque claro, no tiene las granadas Pero bueno, tiene estas eh, bombas con temporizador Venid todos aquí ven, 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 Venga, fiesta, fiesta, fiesta No, al final, venga, sí, vendrán, vendrán, vendrán. Bueno, un poco tarde, vendrán ¡No! ¡Cuidado, cuidado! Ma vale, has pillado y bueno, es que luego también, digamos que la imagen de la armadura es como una armadura muy resistente, muy fuerte, muy dura. Entonces eso me gusta, me, le daba, digamos, personalidad, yo creo, a los personajes de los mandalorianos. O sea, cada vez que veía un mandaloriano con esta tocha armadura, digamos, de serie, yo le respetaba, ¿no? De, de base. Entonces, por eso es una de mis armaduras favoritas. Obviamente me gustan las armaduras mandalorianas un poco más modernas, del rollo de los tiempos de Boba Fett, Jango Fett, pero esencialmente no por la armadura en sí misma, sino porque incluye muchas de ellas pues una mochila jet. O sea, de hecho, esta es una de mis armaduras favoritas, si no la que más, de Star Wars en general. Vamos, Sith. Ahí está, venida por mí. Madre mía, cómo están pillando, cómo están pillando. Así me gusta, así me gusta. A ver, lo bueno de ellos es que alguno puede utilizar hasta la fuerza. Y todavía el asesino Sith, aunque muere rápido, mete unas hostias como panes, pero... Ahí está. Me encanta, me encanta estos mandalorianos. Bueno, 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 bueno. Ahí está. Me encantan estos mandalorianos, de verdad. El planeta Mandalor, para mí, con todo el significado de lo que es la cultura mandaloriana y yo qué sé, la historia que tiene, es... Eh, tiene que ser uno de los más importantes y es uno de mis favoritos también. Entonces, no sé, o sea, es que se me llena la boca diciendo mandaloriano, ¿no? Y bueno, vamos a ver el último personaje en una tercera batalla. No creo que vayáis a protestar si os meto todavía más horas de metraje, ¿no? Más minutillos. Ahí está. Uy, 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 bueno, 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 bueno. Que se me cuela, que se me cuela, que se me cuela. No, no, ven aquí cachondo mental. Mi armadura resiste un huevo. El otro creo que es como más de papel. Ahí está, ha pillado. Me ha pillado porque he resistido. Pero claro, la habilidad de un Sith es superior. O sea, por lo menos son muchísimo más ágiles. Lo que pasa es que con este, digamos, sistema de combate cuerpo a cuerpo aquí en el Battlefront 2, básicamente gana el primero que eh, mete el espadazo al otro. Porque le tira del suelo y luego ya domina en el combate. Pero bueno, lo que mola de todo esto es que cambia, por así decirlo, el metagame de lo que viene siendo el juego. Con esta modificación, lo dicho, de Caballeros de la Antigua República. En el juego base del Battlefront 2 no existía, digamos, armamento de combate cuerpo a cuerpo, salvo para los propios héroes. Eh, ven, 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 ven. ¡Eh! No, no, oye, este no quiere morir. Ahí está, no, no, no me huyas. Ahí está, flipado. <risa> han muerto, han muerto. Bien, y lo dicho, entonces, luego ya con las modificaciones, pues aparecieron Magnaguardias en las Guerras Clon, todos estos soldados de Kotor... Entonces, no sé, es de agradecer. Si esto se hubiera incluido en el juego normal y corriente, digamos, de base, el original, pues yo lo habría aplaudido con creces. 
Entonces, venga, a ver, a ver Es que el soldado pesado de este pavo No tiene, digamos, eh, el área que proporciona el ataque pesado de Windu Porque es el mismo ataque en realidad Pero realmente ha matado un toque Sí, sí le doy, claro Bueno, da igual, por combate normal Ahí está Y luego tiene, pues lo dicho, la pistola de ráfagas Mierda, lleva a caesear a este compañero Ahí está, ha pillado no, 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 es que la pistola... Yo creo que es visiblemente el mejor soldado de todos los mandalorianos que hay aquí. Toma, y ahí por fin el espadazo que pretendía meterle a estos Sith. Ven, 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 ven. ¿Quieres pillar? ¿Quieres pillar? ¡Uy! Casi, casi, colega. ¡Ey! ¡No, mierda! <ríe> Me ha pegado con todo el palitroque. Pues ahí está, muy divertido de verdad. Sith por un lado, mandalorianos cruzados por el otro. O sea, ¿qué más se puede llegar a pedir, no? Y además, no sé, la vibroespada me pareció un invento genial para Kotor. O sea, porque es como, bueno, tú ya vienes de, habiendo conocido Star Wars en general y vienes flipado con los sables láser, pero en un tiempo donde existen muchísimos más Jedi y Sith y lo que sea, el cuerpo a cuerpo, digamos, que cobra mayor relevancia, pero digamos que no viviendo eh, necesariamente de eh, las espadas de luz, ¿no? De estos sables láser. Y eso mola un montón porque así los sables láser siguen siendo especiales, ¿no? Como que más únicos. Y al mismo tiempo te enamoras de un arma nueva, que es esta vibroespada. Fijaos qué pintita tiene. Es como un sable, pero luego pues eh, muy decorado por la parte del mango también. Y supuestamente puede parar, digamos, golpes de sables láser. Es, es único también. Me encanta. Cada vez que veo esta espada me enamoro. Así que ahí lo habéis tenido. Star Wars Battlefront 2 con la modificación de Caballeros de la Antigua República en el modo de caza Mandalorianos contra Sith. Espero que os haya encantado. Metedle un likeazo. Dejadme un comentario para saber qué os ha parecido. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Yija!